அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம கிட்டே கேட்டிருந்தாங்க நம்மளோட வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் காலேஜ் கேமிங் தமிழ் அப்படின்றவர் கேட்டிருந்தார் இது அவருக்காகவும் எல்லா வியூவர்ஸ்க்காகவும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் ஆஸ் அ டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கிவன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க டூலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபைன் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டு தடவை யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட ஒரு கொஷின் இப்போது அவங்களே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் இப்போ நம்ம போகலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் எ ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இங்கேயே வந்து கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதில் கண்டினியூஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அதனுடைய ஃபார்முலா ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னென்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் வந்து அதனுடைய ஃபார்முலா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த இதை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியில் இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அண்ட நம்ம டூ யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியில் வந்து ஃபைவ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து லிமிட்ஸ் வேல்யூ இப்போது இதை வந்து டூ டு ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் இந்த ரேஞ்ச் எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கே இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இதில் கே அப்படின்றது கான்ஸ்டண்ட் இப்போ கான்ஸ்டண்ட் வந்ததுன்னா அதை நம்ம வந்து ஃப்ரண்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது கான்ஸ்டண்ட் அதனால் கே வெளியில் எடுத்துக்கலாம் டூ டு ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது இது வந்து நமக்கு இன்டெகரல் இன்டெகரல் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் இன்டெகரல் பண்ணும்பொழுது நமக்கு எப்படின்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஒன் இருக்குது இல்லைங்களா அதை இன்டெகரல் பண்ணால் எக்ஸாக மாறிடும் ஏன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஎக்ஸ்ன்றதால கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இந்த மாதிரி ஆகிடும் இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் தான் இது வந்து ஒரு ஆல்ஃபபெட் இது வந்து வேல்யூ ஒரு வேல்யூ இருந்ததுன்னா அதை எக்ஸாக நம்ம எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ் இருந்ததுன்னா இது எந்த ஃபார்முலாவில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகரலில் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸு வந்து இந்த இடத்துல நம்ம மேலே கொடுக்கலனாலும் அது ஒன் மாதிரி தான் அப்போ இதில் நமக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸ் இன்டு என் இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து இது தான் வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போது என் இருக்கிற இடத்துல ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இங்கேயும் என் அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் டூ பை டூ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் கே அப்படியே இருக்கட்டும் ரேஞ்சு வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிடுறோம் யூஸ் பண்ணிட்டால் நம்ம இன்டெகரல் சிம்பிள் வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒன்றுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண போகிறோன்னா எக்ஸுன்னு எடுத்து எழுதிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இந்த இன்டெகரல் பண்ண பிறகு டிஎக்ஸை எடுத்துடணும் இந்த இன்டெகரல் சிம்பிள் எடுத்துடணும் இந்த பக்கம் இருக்கிற இந்த டூ ஃபைவ் வந்து வேல்யூ வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும் 2, 5 ஈக்குவல் டு 1. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூ டூ இருக்குது இல்லைங்களா இந்த வேல்யூ டூவை இது உள்ளே கொண்டு போகணும் எக்ஸ் எங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து கொண்டு போகணும் அப்போ என்ன ஆகுனா டூ ப்ளஸ் நமக்கு டூ ஸ்கொயர் பை டூ அதே மாதிரி ஃபைவை கொண்டு போகணும் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்ட்டு நமக்கு வரணும் ஸோ முதல்ல எந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்பர் வேல்யூ இந்த வேல்யூ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா செகண்ட் அப்ளை பண்ணணும் இப்போ இதுலேயும் வந்து இன்டெகரில் ஒரு ரூல் எப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுக்கும் பொழுது இதை இதில் கொடுத்துட்டு மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டூவை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ நான் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் ஸோ கே ஃபஸ்ட்டு ஃபைவை எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போங்க அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை டூ இதை நீங்கள் எழுதிட்டு இது வந்து ரூலு மைனஸ் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டூவை உள்ளே கொண்டு போகணும் டூ ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் அப்படியே இருக்கட்டும் ஃபைவ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் இந்த
இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் இங்கே இருக்கிற ஒரு டூ இங்கே இருக்கிற ஒரு டூ டூ ஸோ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு இது ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ ஆகிய நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டூ இது கூட போயிட்டு மல்டிப்ளை ஆகும் அப்போது கே இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்தது இதுலேருந்து இது மைனஸ் பண்ணிட்டால் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து எயிட் மைனஸ் பண்ணிட்டால் டுவெண்ட்டி செவன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது கே இங்கே அப்படியே இருக்கட்டும் இங்கே டிவைடில் இருக்கிற டூ ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளை ஆகிடும் இங்கே மல்டிப்ளையில் இருக்கிற இந்த டுவெண்ட்டி செவன் இந்த பக்கம் போனால் டிவைட் ஆகும் அப்போது கேவோட வேல்யூ வந்து டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் கே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளமில் எக்ஸ் எந்த வேல்யூலேருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் டூ டூ ஃபைவ் அப்படின்றது தான் நமக்கு அப்போ இனிஷியல் வேல்யூன்றது நமக்கு டூ இல்லைங்களா ஸோ இங்கே லெஸ் தேன் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரல் போட்டுக்கோங்க இந்த இனிஷியல் வேல்யூ டூ இந்த வேல்யூ வந்து ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கே இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத ஃபார்முலா போட்டு ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்தோம் ஏன்னா ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்தா தான் நம்ம கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா P of X less than 4 ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர் வந்து இங்கே வச்சுக்கோங்க இனிஷியல் வேல்யூ டூவை வந்து இங்கே வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு K value தெரியும் K ஓட வேல்யூ என்னென்னா டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்றது நமக்கு கேவோட வேல்யூ தெரியும் இப்போது இதை இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ டூ ஃபோர் டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போது அகைன் டூ பை டுவெண்ட்டி செவன்ன்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் டூ ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ இன்டெக்ரல் பண்ணலாம் இன்டெக்ரல் பண்ணும்போது நான் சொன்ன அதே வேல்யூ தான் வரும் இன்டெக்ரல் பண்ணும்போது டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் அப்படியே இருக்கட்டும் இன்டெக்ரல் பண்ணால் இந்த சிம்பிள் போயிடும் டிஎக்ஸ் போயிடும் இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒன்றுக்கு பதிலாக எக்ஸு எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இப்போது ஃபோர் டூ எப்படி டூ ஃபைவ் வச்சு நம்ம பண்ணமோ அந்த மாதிரி இப்போ வந்து ஃபோர் டூ வச்சு பண்ணணும் இப்போ இதில் டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் முதல்ல ஃபோர் வேல்யூ உள்ளே கொண்டு வரலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் இப்போ டூ வேல்யூ உள்ளே கொண்டு வரலாம் டூ ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் பை டூ ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 by 27 4 plus 16 by 2 minus 2 plus 4 by 2 இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம்னா இது அப்படியே கேன்சல் பண்ணால் இது எயிட் ஆகும் இதை கேன்சல் பண்ணால் டூ ஆகும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் டூ ப்ளஸ் டூ வந்து நமக்கு ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஆகும் ஏன்னா இங்கே வந்து மைனஸ் சிம்பிளாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோரை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஃபோரையும் மைனஸ் ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணிட்டால் நமக்கு என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து எயிட்டு அப்படி நமக்கு இருக்கும் இப்போது லாஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம வந்துட்டோம் இந்த டூவையும் எயிட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் சொன்ன ரெண்டு வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் கேவோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சோம் டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபோரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அதனுடைய வேல்யூ சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ